मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे इस सेशन में जो बात करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है वो आपका है वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स अब वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स कैसे निकाला जाएगा इसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करी गई है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करा गया है उसका सैंपल स्पेस बना लीजिए पहली बात तो ये हो गई फिर इसके बाद ये देखिए किस रैंडम वेरिएबल का हमें वेरिएंस निकालना है सपोज वो एक्स है अब सबसे पहले एक्स का रेंज निकाल लीजिए लेट से एक्स का रेंज आपके पास आता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर राइट ये आ गया अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स तो सपोज एक्स वन की प्रोबेबिलिटी पी वन आ गई एक्स टू एक्स इक्वल टू एक्स टू दैट मीन्स रैंडम वेरिएबल की जब वैल्यू एक्स टू है तब प्रोबेबिलिटी पी टू आ गई इसी तरीके से एक्स इक्वल टू एक्स थ्री की प्रोबेबिलिटी पी थ्री आ गई एक्स इक्वल टू एक्स फोर की प्रोबेबिलिटी पी फोर आ गई अब आपने यहाँ तक कर लिया अब इसके बाद आपको निकालना है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स That means expectation of x, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं म्यू से और ये कैसे निकलता है ये निकलता है x1 को p1 से multiply करेंगे x2 को p2 से multiply करेंगे x3 को p3 से multiply करेंगे x4 को p4 से multiply करेंगे और सबको add कर लेंगे आ गया तो म्यू की वैल्यू आ गई अब अगला स्टेप क्या करेंगे अब नेक्स्ट में क्या करेंगे आप जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आई हुई है सपोज एक्स वन है अब एक्स वन को म्यू से सब कर देंगे मतलब एक्स वन माइनस म्यू फिर एक्स टू माइनस म्यू जो आपने निकाल रखा है फिर एक्स थ्री माइनस म्यू फिर एक्स फोर माइनस म्यू ये वैल्यू आपने निकाल ली अगले स्टेप में अब नेक्स्ट क्या करना पड़ा है नेक्स्ट यह है कि वेरियंस ऑफ एक्स जो डिफाइन होता है वो होता है इसको स्क्वायर करेंगे P1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे P2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको स्क्वायर करेंगे P3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको स्क्वायर करेंगे P4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे इससे आपका वेरिएंस ऑफ x आ गया दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x आ गया राइट right? तो ये अप्रोच है काफी बेसिक अप्रोच है बस आपको इस अप्रोच को ध्यान में रखना है इसे अप्लाई करना है अब बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल क्या होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स होती है तो जो ये वैल्यू आई है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसकी आपको लेनी है नॉन निगेटिव वैल्यू इसकी लेनी है नॉन निगेटिव वैल्यू तो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी द नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स तो इस तरीके से आपने यहां पे वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स भी निकाल लिया यही बेसिक अप्रोच है हर एक प्रॉब्लम में जहां पे भी आपको बोला जाए कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दे रखा है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड एक रैंडम वेरिएबल है उस रैंडम वेरिएबल की हम लोग किस तरीके से वेरियंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएस निकालेंगे मेरे ख्याल से आप लोगों को अप्रोच समझ में आ गया होगा इसी अप्रोच को ध्यान में रखना है अभी हमने जो डिस्कस किया था वो वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स था जो क्या आया था देखते हैं ये आया था आपका वेरियंस ऑफ एक्स पी वन एक्स वन माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस पी टू एक्स टू माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स थ्री माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस पी फोर एक्स फोर माइनस म्यू होल स्क्वायर अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं राइट ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके कुल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन इंटू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर और पी वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखिए वो आएगा पी वन इंटू एक्स वन स्क्वायर माइनस पी वन इंटू टू एक्स वन म्यू प्लस पी वन इंटू म्यू स्क्वायर अब इसी तरीके से बताइए ये क्या आएगा x2 टू माइनस म्यू का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स टू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर अब पी टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसी तरीके से क्या लिखेंगे पी टू इंटू एक्स टू स्क्वायर 
माइनस पी टू इंटू टू एक्स टू म्यू प्लस पी टू इंटू म्यू स्क्वायर इसी तरीके से सबको ओपन कर देते हैं कर दिया हमने अब अगले स्टेप में देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया पी वन एक्स वन स्क्वायर पी टू एक्स टू स्क्वायर पी थ्री एक्स थ्री स्क्वायर पी फोर एक्स फोर स्क्वायर उसको इकट्ठा करके एक साथ लिख दिया कोई दिक्कत तो है नहीं P1 x1 स्क्वायर प्लस P2 x2 स्क्वायर प्लस P3 x3 स्क्वायर प्लस P4 x4 स्क्वायर अब अगले टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं कौन सा माइनस पी वन इंटू टू एक्स वन म्यू है फिर माइनस पी टू इंटू टू एक्स टू म्यू है माइनस पी थ्री इंटू टू एक्स थ्री म्यू है माइनस पी फोर इंटू टू एक्स फोर म्यू है तो जब उसे इकट्ठा करेंगे तो यही तो आएगा टू म्यू कॉमन ले लिया पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू प्लस पी थ्री एक्स थ्री प्लस पी फोर एक्स फोर बहुत आसान अगले टर्म को इकट्ठा करते हैं क्यों सा होगा देखिए P1 वन म्यू स्क्वायर प्लस पी टू म्यू स्क्वायर प्लस पी थ्री म्यू स्क्वायर प्लस पी फोर म्यू स्क्वायर उसको जब इकट्ठा करेंगे म्यू स्क्वायर को बाहर ले लिया म्यू क्या है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x है और ये अंदर क्या रह जाएगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर अब बताइए बेसिक बात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कि P1 वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर की वैल्यू किसके कॉल होगी वन की इसकी जो सम होगी वो किसके कॉल होगा सिंपली वन के बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से तो ये वन हो गया अब ये बताइए क्या है P1 x1 वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू प्लस पी थ्री एक्स थ्री प्लस पी फोर एक्स फोर ये एक्चुअली म्यू ही तो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही तो है तो इसकी जगह पे मैंने म्यू लिख दिया इसकी जगह पे मैंने वन लिख दिया राइट right? एक बात ये हो गई तो ये हो गया माइनस टू म्यू इन टू म्यू प्लस म्यू स्क्वायर जब इन दोनों को करेंगे सिंप्लीफाई तो इट विल गिव सिंपली माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर एक बात और ये आखिर क्या है ध्यान से देखिए P1 को आपने x1 वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है जब आप P1 को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर P2 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर P3 को x3 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको ऐड कर देते हैं तो वो देता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब आप P1 को x1 वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो रैंडम वेरिएबल का जो रेंज है x1, x2, x3, उसको पहले स्क्वायर किया आपने फिर उसके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से आपने क्या किया उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो P1 वन इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस पी टू इंटू एक्स टू स्क्वायर ये कर दिया ये आखिर है क्या ये एक तरह से आपने निकाला है मीन ऑफ x स्क्वायर मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंडम वेरिएबल x राइट right? तो ये क्या लिखा जा सकता है इट विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर तो ये आखिर लिखा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर ये हो गया आपका माइनस टू म्यू स्क्वायर ये हो गया म्यू स्क्वायर यहां लिख दीजिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर व्हाट इट विल गिव एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर ध्यान देने वाली आते हैं अब म्यू क्या है म्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसका मतलब फाइनली हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया क्या कॉन्सेप्ट डिराइव किया डिराइव ये किया कि वेरियंस इन द रेंडियम वेरिएबल एक्स इट इज रिलेटेड With the expectation of x square and expectation of x, but how it will be equal to variance of random variable x? It will be equal to expectation of x square minus expectation of random variable x. उसके ऊपर पूरे के ऊपर square किया आपने मतलब mu का square किया आपने तो finally हमारे पास ये एक concept derive हो गया तो जो बहुत important है क्या Variance of the random variable x will be equal to expectation of the square of the random variable x minus square of the expectation of x. Expectation of square of x एक अलग बात होती है और square of expectation of x अलग बात होती है ये ध्यान में रखना है तो ये expectation of square of random variable है और ये है स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वही वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो आप इसके थ्रू भी आप वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो भी प्रॉब्लम में कहा गया कि रैंडम वेरिएबल एक्स का आपको वेरिएंस निकालना है 
तो आप क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो निकाल लेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे अब आपको निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी इसके लिए क्या करेंगे पी वन एक्स वन स्क्वायर प्लस पी टू एक्स टू स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स थ्री स्क्वायर ये कर दिया और वहां पे रख दिया वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना आता ही यहां पे रख दिया इसके थ्रू आपको डायरेक्टली वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स आ गया तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है और ये कहीं ज्यादा आसान है कैलकुलेट करना तो मैं यही कहूंगा कि दो अप्रोच में बताया एक तो इस अप्रोच के थ्रू दूसरा ये वाला अप्रोच वेरियंस ऑफ एक्स आ गया उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे उसकी जो नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी वो आपकी आएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स तो हमने इस सेशन में जो सीखा है वो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स के ऊपर बात करा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेरे प्यारे साथियों मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो मैंने समझाना चाह इस सेशन में वो आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए प्रॉब्लम के साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए अलविदा आपका दिन अच्छा रहे वीडियो जरूर से लाइक कीजिए कमेंट्स लिखें दूसरों को बताएं हमारे चैनल के बारे में और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच